Eh, gracias, doctor. Realmente a mí la figura del Papa Francisco me impacta. Eh, uno de mis líderes favoritos, debo confesarlo, que es el Papa Francisco. Es un hombre con una libertad interior extraordinaria. A ese hombre no lo detiene ni siquiera las estructuras tradicionales eh, y algunas veces eh, limitantes del Vaticano. Se expresa y lo hace como el Espíritu Santo le inspira. Ese mensaje me, me lleva a mí un poquito a la historia. Usted sabe que en la vida de la iglesia eh, siempre se nos dijo, en los viernes, el viernes santo no se come carne. Así era. Y ni, así, ni se cocinaba, ni se, ni, cocinaba, ni se podía ni hablar casi. Ni, ni majar la sal, la, la, sí, porque el ruido el de ruido. De, de, exactamente. Así es. Nos enseñaron eso. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene de una tradición, es decir, así como Jesús se entregó el Viernes Santo, su carne, su persona, entonces, en respeto a esa acción de Jesús, entonces el cristiano no puede consumir carne, porque la única carne verdadera es Jesucristo que se entregó, entonces debemos respetar ese gesto. La otra cosa que eh, generó esta tradición es que la carne era ciertamente en aquel tiempo eh, una comida de lujos, que se comía en grandes banquetes, ¿verdad? Entonces se privaba de la carne. ¿eh? Entonces vamos a evitar la carne hoy, paramos a evitar el lujo, digamos así, en la gestión de alimenticia, ¿para qué? Para ofrecerla al Señor. Entonces, ahí viene esa tradición. Entonces, los eh, cinco, seis, cinco viernes de semana de cuaresma no se come carne por eso. Entonces, es una tradición que se viene eh, arrastrando por siglos en la iglesia. Y que no solamente es una tradición cristiana, también hay otras religiones eh, y otros grupos religiosos que sostienen esta, esta costumbre. Pero entonces... ¿Qué sentido tiene que yo mantenga una estructura a este tipo, a este nivel, que no me vaya a permitir vivir la, la novedad, la espiritualidad propia del cristianismo y que Jesús vino a traernos, pegado en esas tradiciones? Es decir, las estructuras están limitando la expresividad del espíritu, que es novedad, que es jovialidad. Y yo siento que por eso el Papa... Eh, se expresa en esos términos lo que él quiere es una iglesia renovada, una iglesia humanizada eh, una iglesia que está atenta a aquellas situaciones extremas por las cuales pasan y pasamos los seres humanos eso es la abstinencia eso es lo que quiere él entonces esa abstinencia pasa del corazón del amor y cuando hay amor los límites siempre que sean límites respetuosos eh, hay que hacerlo eh, y el comer carne un viernes si usted tiene necesidad y tiene que alimentarse eso no tiene que ser un límite lo, lo importante es su vida su persona su salud eh, el amor eso es usted ha dicho algo muy muy importante padre eh, yo comentaba antes del programa de esas personas que conciben eh, la religión como eh, basada en normas, en reglas. Y usted me hizo un comentario uh -huh. que yo quiero que usted lo vuelva a hacer cuando usted me dijo a mí, ¿cuál es la única norma que Jesús sí. nos impuso? Es decir, el cristianismo es una, una experiencia religiosa que nos lleva a seguir a Jesucristo. Cuando el ser humano no es capaz de vivir el seguimiento a Jesucristo, se apega a normas. Y es mucho más fácil, doctor. Oiga lo que usted está diciendo. Cuando el ser humano no es capaz de darle un seguimiento a Jesucristo, se apega a normas. A normas, porque son mucho más fáciles, Roberto, de seguir en las normas, porque ya está establecido. Cumplir eso es muy fácil. Ahora, seguir a la novedad de Jesucristo... Ahí cuesta más, porque entonces me, me está pidiendo renuncias, 
me está poniendo límites, me está pidiendo adaptación, comprensión, amabilidad, aceptación, misericordia, y eso cuesta mucho más. Sí, mire padre, eh, yo lo estoy oyendo a usted y usted me pone a reflexionar. Yo le voy a compartir usted una reflexión que yo he hecho, usted sabe muy bien que hay un curso que yo doy, el curso del perdón, sí, usted lo, lo conoce sí. muy bien, ha estado en él. Y yo me estoy preguntando, quiero preguntarle al sacerdote, si Jesús vino a enseñarnos a perdonar o vino a enseñarnos a pedir perdón. Es un planteamiento que yo me estoy haciendo y le voy a explicar por qué. Porque yo veo que alguna gente aprende a perdonar, pero yo digo, ¿usted sabe lo difícil que es pedir perdón? Quiero su comentario sobre eso, porque yo digo, si nosotros pidiéramos perdón, yo creo que el mundo cambiaría en un segundo. Si yo a mi familia, a cada uno de los miembros de mi familia, le dijera a cada uno de ellos, perdóname, por algo que yo te hice con o sin intención, o por algo que tú crees que yo te hice, porque una de las cosas que yo digo a mis pacientes, no es... Lo, no, lo, lo que el otro siente hacia ti no es objetivo, es subjetivo si el otro cree que tú le faltaste tú le faltaste aunque no le hayas faltado sí. entonces yo, por eso yo digo si, si yo aprendiera a decirle a alguien perdóname por lo que yo te hice o por lo que tú piensas que yo te hice quiero su comentario Jesús vino a enseñarnos a perdonar o, o vino a enseñarnos a pedir perdón quiero su comentario sobre eso me apoyo en lo que decíamos antes del amor Si la única norma que Jesús nos ha establecido es amar Oigan, la única norma que Jesús estableció Dice el padre José Pastor El inspector general de la orden de los salesianos No un sacerdote, cualquiera un sacerdote Con una vasta formación Usted además de sacerdote Es un superior de su orden Usted ha hecho muchos cursos de terapia familiar Usted se ha pasado su vida estudiando terapia familiar eh, Todas esas cosas que hizo en el sí. Instituto de Sexualidad sí, sí. Con el doctor Pedro Sabas, nuestro profesor El doctor García, la doctora Josefina Romero Usted me hablaba maravillas de ella Cuando sí. le dio la introducción a Virginia Satir Ha hecho... En, en el instituto mío curso, usted me ha llevado a su orden a dar curso sí. entonces fíjese lo que dice una autoridad que la única norma que Jesús impuso fue el, el amor, amor. Wow. Uh -huh. y cuando yo acato esa norma y logro enfocar direccionar mi vida en torno a esa norma del amor todo lo otro viene sobrando y cuando yo amo, la única, el único impulso que yo siento en relación con la otra persona es, perdóname, me equivoqué. Perdóname. Yo le preguntaba, Jesús vino a enseñarnos a pedir perdón. Eso es importante porque yo he invitado a amigos y a familias enteras a que escuchen este programa porque yo quiero que un sacerdote de, de, de la dimensión y la jerarquía que usted tiene le diga a las personas... Debemos aprender a pedir perdón Aprender a pedir perdón Es una forma de expresar amor ¡Wow! Pero ya ahí lo dijo todo Aprender a pedir perdón Es una forma de expresar amor Usted lo dijo todo En la sí. oración modelo Creo que hay una parte donde Jesús mismo enseñando a sus discípulos Le habla del perdón eh, Cuando dice Padre perdonamos Como nosotros perdonamos a nuestros adversarios Siempre Jesús estuvo hablando acerca del amor Pero quiero rescatar algo que planteaba El Padre hace un momentito Acerca de, la, de los dogmas Y yo interpretaba el estilo de vida Que Jesús quiere que nosotros eh, tengamos Y si nosotros adoptamos un estilo de vida como, de lo que, como lo enseñó Jesús Porque para mí, y lo decía esta mañana Jesús fue un gran eh, modificador de conducta de tal manera que los doce que andaban con él se decía que hablaban como él y actuaban como él. Entonces, si logramos adoptar un estilo de vida como lo ha plantado, eh, lo, lo vino a plantar Jesús, creo que lo demás se nos haría más fácil como la misma escritura lo dice, porque su yugo es fácil. Eh, Roberto, has anotado una cosa muy importante. Hay un psicólogo que se llama Dreber, eh, Dreberman, un alemán. 
él dice que Jesús es el mejor y más grande terapeuta de la historia. Yo lo comparto esa idea. ¿Por qué? Porque usó una serie de recursos terapéuticos para llegar a la gente. Era un estratega de la terapia. Sí. Eh, era un gran psicólogo. Que en, porque amaba a las personas, entendía a las personas, entonces podía darle herramientas para humanizarse y humanizar. Eh, sí. eh, cuando una persona, por ejemplo, eh, pide perdón, está liberándose y liberando. Uh -huh. Eso es. Para mí pedir perdón, que es amar, amar es eso, es liberar amor y dar amor. Eso es. Fíjese lo que te dice, cuando una persona pide perdón, se libera y está también liberando Libera, a los liberando. demás. Entonces yo quisiera que las personas que en este momento nos están oyendo, que piensen en su familia, sí. tus hijos, tus padres, tus hermanos, quien sea, tu tía, tu abuela. Si tú lo que quieres es que reine el amor, que el amor de doble vía, que tú le das a ellos y que ellos te den a ti. Si tú quieres que eso se, se, se normatice, que eso sea la, lo que ocurre en esa familia, la clave es pedir perdón. Así mismo. Wow. El mejor, doctor, de acuerdo a mi experiencia y lo que usted nos ha enseñado a nosotros, el mejor medicamento para lograr una buena salud física, una buena salud emocional, una buena salud espiritual, es amar. Amar. Ahí está la clave. Y para que el amor fluya, necesitamos decirle al otro, perdóname. perdóname. Por lo que yo te hice, o por lo que tú piensas que yo te hice, porque la gente dice, yo no le he hecho nada, ah, ok, sí. pero esa persona piensa que tú le hiciste, insisto mucho en esto, sí. la persona dice, es que yo no he hecho nada, ok, pero el otro piensa que tú sí. le hiciste, entonces, Exacto. por lo que debemos pedirle perdón para seguir a Jesús al otro, es por lo que yo te hice sin intención, o por lo que tú piensas que yo te hice, usted sabe, ¿Cómo mis hermanos y mis hermanas y mis padres pueden estar pensando que yo le hice? Así mismo. No insistas, no tengas la terquedad de decir, no, no, yo no he hecho nada, porque ese es tu ego, eso es tu orgullo, y eso no es amor. El amor sí. es decirle, perdóname, yo digo esto, padre, Roberto, amigos que nos oyen, porque si en este momento alguien nos está oyendo a nosotros, la pregunta es, ¿a quién yo debería pedirle perdón en este momento en mi familia? Sí. A mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos, a mis cuñados. La pregunta es, no es que te pidan perdón a ti. La pregunta es, ¿a quién tú deberías pedirle perdón ahora? Para que la única norma que Jesús nos puso, que fue el amor, vuelva a imperar en tu sistema sí, familiar. Eh, la, fuerza, la fuerza del ego, diciéndolo así desde el punto de vista de la ciencia sumada, de la psicología y la psiquiatría, eh, dicho también desde el punto de vista de la espiritualidad cristiana de un gran padre de la espiritualidad cristiana que es Ignacio de Loyola él dice que hay el mal espíritu y el buen espíritu para mí yo logro identificar el ego con aquella representación de la espiritualidad cristiana de los padres de la iglesia que se llama el mal espíritu lo grande es que el mal espíritu se vende algunas veces como buen espíritu para confundirnos y llevarnos a sus aguas. Pero también el ego hace lo mismo. Ya algunas veces, movido por el ego, digo, yo no le hice nada. Y a mí fue que me hicieron. A mí me hicieron. Eso es fruto del ego que se transforma de múltiples maneras. Y ese no es el buen espíritu. Y el ego es el mal espíritu. El mal espíritu. Y eso lo dice San Ignacio de Loyola. Y el buen espíritu siempre se eh, deja dirigir por la libertad. Por la verdad, porque es amor. El amor es libertad y es también verdad, porque no puede ser contrario a esas realidades humanas. Wow. La pregunta es, amigo o amiga que me estás oyendo, para que tú te rijas por el buen espíritu y no por el ego, ¿a quién o a quiénes tú deberías pedirle perdón en este momento? Eso, eso. Así es. Bueno, vamos un breve corte, al regreso continuamos con esta interesante conversación reflexiva 
en esta Semana Santa en la receta médica de la Z. ¡Llévatelo, Cundo!